So goals based planning is the process of helping client to prioritize their financial plan of the firm. Them the aim of the insurer that people the meet their personal of lifestyle of goals ensuring their have enough income to live in their retirement. हमें अपनी financial planning हमारे retirement को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए. ठीक है जैसे हम अभी जैसे हम हमारी लाइफ स्टाइल है वैसे ही लाइफ स्टाइल हमारी रिटायरमेंट के बाद भी होनी चाहिए जब हमें अपना रिटायरमेंट से विचार नहीं केला तो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कभी साध्य होना नहीं वो फाइनेंशियल प्लानिंग आप भविष्य विचार कर फाइनेंशियल प्लानिंग करना गरजे है ठीक है जैसे कहीं पॉइंट दिल्ली है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कभी कशा पद्धति करा सो पहला है अवॉइड अंडर सेविंग का गोल बेस्ड वेल्थ मैनेजमेंट हेल्प यू टू थिंक अबाउट युअर गोल both long term or short term in advance this preventing you are from understanding the money you will need in future this maximize of your saving as you planning kara financial literacy today we are going to see financial goals and planning kise kehte hain financial goals jo goal hum hame hamare bhavishya ke liye hamare future ke liye set karte hain theek hai aur financial planning kaisi honi chahiye so goals based planning is the process of helping client to prioritize their financial plan of the firm them the aim of the insurer that people the meet their personal of lifestyle of goals ensuring their have enough income to live in their retirement lifestyle of goals ensuring their have enough income to live in their retirement hame apni financial planning hamare retirement ko dhyan mein rakhte hue karni chahiye theek hai jaise hum abhi jaise hum hamari lifestyle hai waise hi lifestyle hamari retirement ke baad bhi honi chahiye जब हमें अपना रिटायरमेंट से विचार नहीं केला तो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शॉर्ट टर्म इन एडवांस दिस प्रिवेंटिंग काय करा त्याच्यामध्ये सेव्हिंगला सुरुवात करा हॅलो 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 ऑक्सिन जी बोला दिसते व्हिडिओ कदाचित तुम्हाला ते आफ्टर रिटायरमेंट रिटायरमेंट साठी युज होऊन कमी प्रमाणात साठी असतील ठीक आहे नंतर काय फायनान्शियल गोल शुड बी स्मार्ट स्पेसिफिक मेजरेबल अँड अचिवेबल रिअलिस्टिक टाइम बॉन्ड इन्शुअर दॅट द करंट फ्युचर इन्कम म्हणजेच काय की तुमची जी फायनान्शियल प्लान आहे ती एकदम स्मार्ट असली पाहिजे स्पेसिफिक असली पाहिजे ठीक आहे आणि मेजरेबल असली पाहिजे आणि ती इझिली तुम्ही अचीव करू शकली पाहिजे असे नाही की तुम्ही जी फायनान्शियल प्लान आहे ती इमॅजिनरी असेल ती रिअलिस्टिक असली पाहिजे ठीक आहे आणि त्याचप्रमाणे तुम्ही तुमची फायनान्शियल प्लानिंग व्यवस्थित रीती तुम्ही पूर्णपणे केली पाहिजे ठीक आहे नेक्स्ट आहे युझिंग डाटा ऑफ डिवेंट टार्गेट म्हणजेच काय की आपण जेव्हा जेव्हा सेव्हिंग करू ती सेव्हिंग कशी डे टू डे बेसिस वरती नसली पाहिजे वो कशी सेव्हिंग होणी चाहिये की मंथली बेसिस क्यूकी हम सेव्हिंग लॉंग टर्म केली कर रे और उसके रिटर्न मी हमे फ्युचर मे होत जाके आगे अच्छी मिळणे वाली तो सेव्हिंग कशी होणी चाहिये वो मंथली बेसिस पे होणी चाहिये ठीक आहे अगर डेली बेसिस पे सेव्हिंग होगी तो किसी दिन शायद हम किसी दिन हम उसे पूरा नाही पूरा नाही कर पाहिजे तो सेव्हिंग हमारी कशी होणी चाहिये मंथली बेसिस होणी चाहिये युझिंग डाटा डिवेन अप्रोच विल हेल्प यू प्रायोरिटाइज देअर टाइम पिरियड अँड द मंथली सेव्हिंग and ensure proper wealth management jaise maine abhi kaha ki hamari saving multi basis pe hone chahiye aur wo kaisi saving hone chahiye also consider the rate of inflation wo inflation ko beat karni hone chahiye matlab kya ki hame apni saving car bike iske andar nahi hone karni chahiye kyun 
क्योंकि ये प्राइस डिक्रीज करती है इसका कभी प्राइस आगे नहीं बढ़ता ठीक है अपन बगतो एखाद अपन हमें सेविंग के लिए हो रहा है हम प्राइस कमी कमी हो जाए मैं सेविंग अभी करा कि तुम्हारे फ्यूचर में चांगल रिटर्न भेटू शकत ठीक है नेक्स्ट है सेव फॉर अ टेन्जिबल आउटकमेस का गोल ओरिएंटेड एप्रोच विल मेक यू सेव अ रेग्युलर बेसिस रेग्युलर बेसिस तुम्हें सेविंग के लिए पाजे ठीक है तेज मे क्या होना है तुम्हें मनी इजीली सेव होती है मैं अभी संगित कि रियलिस्टिक आउटकम आता पाजे तुम्हारा रियल बेसिस में तुम्हें अमाउंट सेव के लिए पाजे वेन अ रियल आउटकम अटैच टू पर्पज ऑफ युअर सेविंग यू आर यू आर मोर लाइकली टू वर्क टूअर्स ऑन द गोल जो तुम्हें गोल तुम्हें सेविंग व्यवस्थित करा तो तुम्हारे गोल है इजीली और इजी व्यवस्थित तुम्हें अचीव होते पाजे ठीक है नेक्स्ट है गिल्ड फ्री स्पेंडिंग गिल फ्री स्पेंडिंग गोल इन्श्योर दैट यू स्पेंड ओनली अटेड अमाउंट इज गैरंटी मैक्सिम सेविंग विदाउट ओवर स्पेंडिंग गिल्ड गिल्ड नाव तुम्हारा सेविंग मे कि तुम्हारे एक्सपेन्सेस मे जो तुम्हारा मैं मे पैसे खर्च के लिए मे खर्च करा ना पाजी होती तो को प्रकार से गिल्ड नहीं गिल्ड नहीं कराए पाजे का तुम्हें सेविंग जात जात कशत करा फ्यूचर सा करा तुम्हें इन्वेस्ट करा तो पैसे आज खर्च जाए गिल्ड कर पैसा का फायदा ना तो तुम्हें अभी सेविंग करा जेनेक तुम्हारा ते पैसे इजीली सेव कर प्रकार से गिल्ड ना ठीक है नेक्स्ट है अ फाइनेंशियल प्लान इन्श्योर दैट यू मैक्सिमाइज युअर सेविंग विदाउट अ फेलिंग ऑफ प्रे ऑफ द डेप ट्रैप फाइनेंशियल प्लान तुम्हें करा कि तुम्हारा इजीली तुम्हारी फाइनेंशियल प्लैनिंग गोल अचीव करना पाजे तो तुम्हें जास्त खर्च के लिए का होना है तुम्हें एखाद कर्ज मे जाऊ शता तुम्हें नुकसान होता बरबर है मैं शक्य तो अभी करा कि तुम्हें फाइनेंशियल प्लैनिंग करता कि तुम्हें आता पर तुम्हारे एक्सपेन्सेस पूर्णपने तुम्हारा हेल्प पाजे और फ्यूचर में पी रिटायरमेंट नर तुम्हें इजीली तुम्हें ती तुम्हें घी पाजे पर ठीक है नेक्स्ट है बेनिफिट टू ऑटोमेटेड प्लान अभी सेविंग करा कि तुम्हारे सेविंग सेविंग कैसे जाए एफर्ट्स दाखिल नहीं पाजे ठीक है जैसे अपनी एखाद एक पॉलिसी का तो ते का होता अपन एक पॉलिसी का सुरुआत अपन बैंक में संगत कि एवडे एवडे अमाउंट एक लेटर एप्लिकेशन करते कि एवडे एवडे अमाउंट अपने हेत प्रत्येक महीन में कट होती बरबर है मैं तसेस करता तुम्हें इजीली अपने अमाउंट अपने जास्त इन्फॉर्मेश रखता तो कट जाए पाजे अपनी सेविंग एंड इन्शुरस व्यवस्थित पद्धति पाजे मजे का ऑटोमैटिक युअर सेविंग मेक एफर्टलेस डू द राइट थिंग इजीली कट पैसे बैंक मे जी तुम्हें विदाउट एफर्ट्स न जता बरबर है इट इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एज सेव राइट अमाउंट एवरी मंथ इन्वेस्टमेंट रिटर्न देना है इन्वेस्टमेंट कर अड़चणी जगह उपयोगी पड़ू शो नेक्स्ट पॉइंट स्टेप इन द फाइनेंशियल प्लैनिंग एंड process so financial planning is the process of farming financial policy to ensure a balance between inflow and outflow of funds that help to grow and expansion of the economy okay so iske andar kya hota hai ki hamara financial flow jo chal chal raha hai wo kaise chal raha hai matlab sthir hai ya nahi matlab financial flow matlab kya jo cash hum log de rahe ho matlab uska input aur output jo aa raha hai ya nahi aa raha hai wo uske andar hame dekhna hota hai sahi hai uske baad kya hai choose a professional फाइनेंशियल एडवाइजर अभी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर किसे कहते हैं जो हमें पूरी तरह से हमें फाइनेंशियल एडवाइस मतलब फाइनेंशियल एडवाइस करता है कि हमें हमारा पैसा कहाँ लगाना है हमारी इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ करनी है उसे हम क्या कहेंगे फाइनेंशियल एडवाइजर कहते हैं सही है तो उसके बाद क्या होता है कि फाइनेंशियल एडवाइजर जैसे जैसे बोलते हैं उसी तरह हमें सुनना पड़ता है और हमारे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमें फाइनेंशियल एडवाइजर को बताना होता है कि हम कहाँ एक्सपेंस कर रहे हैं हमारा कहाँ पे कहाँ पे कुछ एफडी किए कि मतलब जो इन्वेस्टमेंट हम करें उसको बताना पड़ता है उसी तरह से वो आगे जाके हमें क्या करता है सब करते हैं कि आपके रिटायरमेंट में अगर आपको आपको रिटायरमेंट में आपको हेल्प लगी कि आपके इतने पैसे आपको चाहिए तो हेल्प टू फाइनेसिस इन कैश फ्लो एनालिसिस फ्लो एनालिसिस आपको हेल्प लगी कि आपके इतने पैसे आपको चाहिए तो हेल्प टू फाइनेंशियल एडवाइजर हमें फाइनेंशियल एडवाइजर हेल्प करेगा कि आपके पास इतना इनकम है तो आप इतने से इतना इनकम यहाँ पे लगाओ सही है ये होता है फाइनेंशियल एडवाइजर का काम नेक्स्ट पॉइंट 
cash flow analysis. In cash flow analysis, which it was so, the cash flow analysis is an exemption determination of a company and cash inflow of outflow during a specific time of period. And the most important part in the cash flow, cash flow analysis is generally used of financial reporting purpose. the generating and cash inflow in the generating and cash inflow priming and certainty of a generating and cash inflow can be known as with help of management to take a financial decision 100% if you are choosing a financial planner why we need a financial planner he just advised to us right we kya karte hain hame hame advise karte hain ki hame paise hame kaha dalna hai lekin wo kab advise kar payega jab hum apna pura information use denge जैसे कि हमारा कितना एक्सपेंसेस है हम हम कहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हैं हमें हमें कहा एफडी किया हमें कहा इन्वेस्ट किया है वो उसको हम पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे फिर वो बता पाएगा कि आपको आपको रिटायरमेंट प्लान कैसा करना है सही है क्या होगा वो पूरा जो डाटा है वो क्या करेगा जनरेट करेगा पूरी इन्फॉर्मेशन वो अपने पास लेगा उसके बाद वो बताएगा कि आपको आपके पैसे कहा और कहा डालना है ठीक है उसके बाद है नेक्स्ट अवर नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाई इन टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज फाइनेंशियल एक्टिविटीज सो दैट हेल्प ऑफ द एनालाइज ऑफ यूर इम्प्लीमेंट वेरियस इनफ्लो When uh, amount with computers, amount हमसे पैसे कहा कहा से आ रहे हैं हमें पैसे कहा इन्वेस्ट किए क्या होता है उसके वजह से हेल्प होती है ओके सो नेक्स्ट पॉइंट इज गिविंग प्रिडिटिंग द फ्यूचर सो प्रिडिटिंग द फ्यूचर मीन्स और वी नो वॉट वी डिसाइडिंग फ्यूचर हमें फ्यूचर में कहा से प्रॉफिट आ सकता है कहा से हमें पैसे मिलेंगे ये हमें प्रिडिक करना है प्रिडिक कैसे करेंगे अगर दो दो कोई भी दो चीज लीजिए एक लाइक एक लीजिए शेयर मार्केट और एक गोल्ड तो आगे जाके कहाँ पे हमें उसके सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा ये हमें पहले से उसका इन्फॉर्मेशन लेके देखना मतलब इन्फॉर्मेशन हेलो हेलो वैभवी हेलो आवाज येते का व्हिडिओ जा हेलो आवाज येते क्लियर व्हिडिओ जा हो येते ठीक है जो उसके लिए नहीं है उसकी स्टडी करनी है और हमें वैसे पैसे बनाने कैसे बनाएंगे वो कैश फ्लो मैनेजमेंट इज फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर कैश फ्लो इन द मेकिंग ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन इजी तो हम इजीली मतलब अगर उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देंगे इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से रहेंगी तो हम क्या करेंगे हमें हमारे इन्वेस्टिंग करने के लिए बहुत सारे उसके फायदे हो ठीक है सो नेक्स्ट पॉइंट असाइनिंग लिक्विडिटी एंड सोलवेंसी पोजिशन सो इन सोलवेंसी पोजिशन लिक्विडिटी एंड सोलवेंसी position of the firm can be maintained as the timing and the certainty of cash generation and known as that help of assurance ability to form generate in cash matlab kya ki hamara jo paisa rahega hum easily kya convert karenge liquidity se hum kya convert karenge easily hame wo cash mein convert kar sakte jaise ki maan lo humne gold mein invest kiya jab hame jab hame paise ki zarurat hai hum easily kya convert kar payenge convert kar payenge ki hamari paise hum easily matlab jab zarurat hai ki hum use kar payenge theek hai so next point is evaluation of future and cash flow मतलब क्या क्या इवेलुएट करना है इसके अंदर सो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन इवेल्यूशन कैश फ्लो मैनेजमेंट हेल्प टू इवेल्यूएट व्हाट एवर द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड सफिशिएंट मीट ऑफ वेरियस पेमेंट इन फ्यूचर वैसे कि हमें हमें अगर इस अभी के फ्यूचर में आगे फ्यूचर के लिए हमने इन्वेस्ट किया तो हमें देखते हैं कि हम अभी से कितना है उसके उसके अंदर हम पैसे डाल रहे हैं तो अगर हमने आज से स्टार्ट किया हंड्रेड परसेंट गेट प्रॉफिट इन अवर फ्यूचर ओके आफ्टर दैट सप्लाई नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स इसके अंदर क्या होता है कि द कैश फ्लो मैनेजमेंट सप्लाई एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कैश फ्लो एंड आउटफ्लो कैश डिटरमाइन ऑफ इनकम एक्सपेंसेस कैटेगरी टाइप्स ऑफ इनकम एंड द फ्रेम ऑफ द अमाउंट मतलब क्या कि हमें पता पता चलना चाहिए क्लाइंट के जो पैसा है उसने कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए वो कौन बताएगा फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा आपको ठीक है मतलब आपको जो भी हेल्प होगी फाइनेंशियल एडवाइजर आपको होगी कि कितना पैसा आपको रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है तो आप उसकी वजह से आपका पैसा आप इजिली प्लान कर सकते हैं So next point is help. Our next point, what will happen in this? That will help the management assertion of cash planning. What will happen in this? So uh, in the cash flow statement, help a management prepare of the cash plan for the future and avoid unnecessary trouble. 
मतलब क्या अगर हमने अभी के लिए पैसे प्लान किए तो जो आने वाला जो फ्यूचर पे प्रॉब्लम है हम इजीली उसके लिए क्या कर सकते हैं उसकी तैयारी करके रख सकते हैं ठीक है मतलब क्या करना है सपोज हमने कोई भी हमें इन्वेस्ट करना है कि अगर हमारे हमारे घर में मेरी बेटी की शादी है सपोज मैंने एक एज्यूम किया एग्जाम्पल दिया उसके बेटी में शादी का खर्चा मैं अलग से इन्वेस्ट करके रखूंगा उसके बाद कोई मैं हेल्प हेल्प पॉलिसी रहेंगी उसके लिए मैं अलग प्लान करके रखूंगा मतलब हर एक से डिविजन बनाना है डिविजन से हमें पैसे क्या करना है वो जमा करना है और उसी हिसाब से हमें क्या करना है वो पैसे यूज करने यही होगा हमारा फाइनेंशियल गोल अगर हमने एक ही अंदर ही पैसे जमा किए तो वो पैसे क्या खत्म हो सकते हैं ठीक है तो हमें डिवीजन के हिसाब से हमें क्या करना है हमारे पैसे जमा करना है ठीक है सो सो नेक्स्ट पॉइंट बिल्डिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लान सी सो क्रिएटिंग पर्सनल फाइनेंशियल प्लान विल हेल्प टू अचीव एनी गोल दैट यू हैव टू सेट फॉर योर सेल्फ they will help you to understand how you are spending your money and creating a strategy to pay off your all debt and saving a maximum money for the future main iske liye kya dekhna hai sabse pehle hum jo goal set kare usi hisab se hame khud ko planning karni hogi ki agar wo planning hum easily kar sakte easily karenge to kya hoga hum apne goal easily hum set kar payenge aur easily achieve kar payenge ठीक है और उसके वजह से क्या हेल्प होगी कि हम कितना एक्सपेंस कर रहे हैं डेली वो भी हमें समझ में आ जाएगा कितने एक्सपेंस करे हमने कितने इन्वेस्ट किए तो उसी हिसाब से हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग है वो सेट कर पाएंगे उसके अंदर पहला पॉइंट आता है डिटरमाइन योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन देखिए द फर्स्ट स्टेप ऑफ द डिटरमाइन योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन इज फॉर्मेटेड रियलिस्टिक एज वेल एज इन्फॉर्म योर गोल्स इसके मतलब क्या होता है कि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वो आज के बेस के ऊपर कर रहे हैं ठीक है कि जो प्लानिंग रियलिस्टिक होनी चाहिए जो आपकी करंट सिचुएशन पे होनी चाहिए ठीक है उसके बाद क्या टू अंडरस्टैंड योर करंट सिचुएशन डिटरमाइन योर करंट नेटवर्क तो हमारी जो नेटवर्क है नेटवर्क मतलब क्या कि हम हमारा जो साल का इनकम रहेगा उसके ऊपर हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग रहेगी ना कि महीने के प्लान के ऊपर ठीक है क्योंकि हमारा जो हम जितना हम साल में कमा रहे उसके हिसाब से हम क्या करेंगे प्लानिंग करेंगे और उतना ही हम क्या करेंगे इन्वेस्ट भी करेंगे तो उसी हिसाब से हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग बननी चाहिए ठीक है और नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप योर फाइनेंशियल गोल डिटरमाइन वे यू आर हर गोइंग तो उसके बारे क्या करना है हमें जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमें मंथली प्लान पे फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करनी है हमें फाइनेंशियल प्लानिंग जो करनी है वो ईयर ईयर के ऊपर मतलब एक साल के ऊपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है उसके वजह से क्या होगा हमारे हम लॉन्ग टर्म गोल इजीली हम अचीव कर पाएंगे जो फाइनेंशियल गोल दैट यू आर डायरेक्शन ऑफ योर प्लान टू कंसिडर वेरियस ऑब्जेक्टिव लाइक मंथली सेविंग ऑफ रिटायरमेंट सेविंग अभी हमारे ऊपर डिपेंडिंग हमें कैसा करना है अगर हम डायरेक्ट सोचेंगे हम रिटायरमेंट के लिए इतना अगर पैसा चाहिए हम लोग को तो हम क्या करेंगे उसी हिसाब से हम क्या करेंगे सेविंग करेंगे After that, क्या है? Once you have set your goal, establish priorities on the basis of long term, short term, and the medium terms goal. हमें क्या करना है कि हमें possibility देनी कि हमें कैसे save करना है, ठीक है? अगर हमारा goal short term के लिए रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं? हम monthly और day के ऊपर भी हमारे पैसे save कर सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं example एक में, daily हम उसके अंदर पैसे save करते हैं, उसके वजह से क्या होता है कि जब हम after six months, after after year, हम क्या करते हैं? हम पैसे � सेव करते हैं ठीक है उसके बाद कोई उसके अंदर कुछ टाइप्स दिए हुए कि हमारा प्लानिंग कैसी होनी चाहिए हमारी प्लानिंग लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कम से कम टेन ईयर जिसे हम लॉन्ग टर्म गोल्स कहेंगे ठीक है मीडियम टर्म्स के लिए कैसे होंगे वन टू एट टू टेन ईयर्स ये होंगे मीडियम टर्म के लिए उसके बाद क्या होंगे शॉर्ट टर्म गोल्स मोर लेस देन वन ईयर जैसे कि मैंने अभी कहा पिक में हम क्या करते हैं पिक में एक साल दो साल के लिए हम क्या करते हैं हम शॉर्ट सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज इवेल्यूट यूर अल्टरनेटिव Before you select your strategy to complete your financial plan, through out of your it your option. सबसे पहले हमें क्या करना है हमें जैसे हम strategy set करेंगे उसी तरह हम क्या करेंगे अगर हमारा plan active active हो रहा है मतलब क्या हमारा plan सही से काम कर रहा है it's it's work work का वो easy कर रहा है तो हम क्या करेंगे वही plan हम continue रखेंगे अगर उस plan के हमें हम plan के अंदर हमें success
Hello? Afsin, why Bobby? Hello? Yes, sir. Yes, sir. How was the video, sir? How was it, sir? Why are you confused about the video? No. थोड़ा बफिंग होते हैं फुड़ मांगे होते नेट च ठीक है समझू गया पॉइंट पॉइंट समझना ना तो पॉइंट लिखुन घो फीक है मैं तुम्हारा एक्सप्लेन कर सक्सेस नहीं मिले तो हम क्या करेंगे डिफरेंट अल्टरनेटिव सेट करेंगे जैसे कि हम कोई भी स्ट्रेटेजी बनाने से पहले हम क्या करते हैं तो एक ही प्लान नहीं बनाते हम दो या तीन प्लान बनाते डिफरेंट स्ट्रेटेजी रखते हैं उसी वजह से क्या होता है हमें अगर एक स्ट्रेटेजी एक स्ट्रेटेजी हम पे उसको उसके ऊपर काम नहीं किया तो हम क्या करते दूसरी स्ट्रेटेजी को यूज में रखते उसी तरह हमें हमें डिफरेंट डिफरेंट हमें अल्टरनेटिव रखने हैं सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंट यूर फाइनेंशियल प्लान इसके अंदर क्या आता है कि अगर हम हमारे फाइनेंशियल प्लान जैसे हमने सेट किए सबसे पहले हमने क्या किए हमारी करंट मार्केट करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को ध्यान में रखे उसके बाद फाइनेंशियल गोल सेट किए और हमारा जो प्लान है अल्टरनेटिव बनाए डिफरेंट डिफरेंट उसके बाद हमें वो क्या करना है हमें वो प्लान अल्टरन इम्प्लीमेंट करना है सो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे वो प्लान हम डिफरेंट फेज में बनाएंगे और उसके ऊपर हम काम शुरू कर देंगे ठीक है सो नेक्स्ट पॉइंट इज रिव्यू एंड रिवाइज यूर प्लान उसके बाद क्या करेंगे जैसे हमने प्लान बनाया है जैसे हमारी प्लानिंग बनी है उसके बाद जैसे हमने हमारे गोल सेट किए हैं हमारे जो अल्टरनेटिव प्लान बनाए उसी हिसाब से हम क्या करेंगे उसको फिर से एक बार रिव्यू लेंगे और उसको ध्यान में रखते हुए हम हमारा प्लान आगे जाके इम्प्लीमेंट करेंगे सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज लाइफ साइकिल मैनेजमेंट जिस तरह इंसान की लाइफ होती है उसी तरह एक प्रोडक्ट की भी लाइफ होती है जैसे हम पैदा होते हैं जीते हैं और मर जाते हैं उसी तरह एक प्रोडक्ट बनता है मार्केट में फैलता है और क्या हो जाता है बंद हो जाता है सो so, इसी से स्टार्ट हुआ लाइफ साइकिल मैनेजमेंट देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर इंट्रोडक्शन फेज ठीक है सो इंट्रोडक्शन फेज के अंदर क्या होता है यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्ट आता है मार्केट के अंदर लोगों को पता चल जाता है अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपका मार्केटिंग एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है बढ़ जाएगा और हो सकता है आपका ग्रोथ रेट बहुत ही कम रहे लोग आपका प्रोडक्ट उतना ना ले रहे हो उतना आपका प्रॉफिट ना हो रहा हो जितना आपने खर्चा किया है तो इसी चीज में इंट्रोडक्शन फेज में क्या होता है कि हमें लॉस मेकिंग प्रोपोर्शन होता है जितना हमें प्रॉफिट होना चाहिए उतना हमें क्या होता है शायद लॉस भी हो सकता है ठीक है तो इंट्रोडक्शन फेज में हमारा प्रोडक्ट फेल भी हो सकता है एक ज्यादा एक्सपेंसिस की वजह से हमारा प्रॉफिट जो हमने खर्चा किया है उतना भी हम कवर नहीं कर पाते तो इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन फेज के अंदर ये नुकसान हो सकता है सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ स्टेज यहाँ पे सबको पता लग जाता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर है जो यूनिक है उसकी क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन बहुत ही बढ़िया है तो लोग इसे लेने में लग जाते हैं यहाँ आपका जैसे ही लोग प्योर प्रोडक्ट लेने लगते हैं यहाँ पर आपको क्या आपका क्या हो जाता है ये मार्केट शेयर बढ़ जाता है और मार्केट शेयर बढ़ने के बाद आपका प्रॉफिट भी क्या हो जाता है बढ़ जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर के जहां से इंट्रोडक्शन फेज चालू हुआ उसके बाद क्या है कि आपका जो ग्रोथ स्टेज है वो क्या हो गया बढ़ गया मतलब कि आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया तो इसी वजह से प्रोडक्ट इसी वजह से प्रोडक्ट की क्या डिमांड हाई हो जाती है वो लोगों को ये प्रोडक्ट पसंद आने लगता है ठीक है सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज मैच्योरिटी स्टेज इसके अंदर क्या होता है कि आपका एक प्रोडक्ट लोग कब तक लेते रहेंगे जब तक वो मार्केट के अंदर नया है उसके स्पेसिफिकेशन बहुत ही बढ़िया है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है ठीक है लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि लोगों को वो प्रोडक्ट धीरे धीरे उसके उसके अंदर जो इंटरेस्ट था वो कम होने लगेगा क्यों क्योंकि हर वक्त हर एक प्रोडक्ट की जाने की टाइम होता है जैसे कि कोई नया उसके जगह प्रोडक्ट आता है विद अच्छे स्पेसिफिकेशन तो लोग क्या करेंगे उसे पसंद करने लगते हैं तो वही होता है मेच्योरिटी स्टेज के अंदर कि एक एक वक्त ऐसा आएगा कि लोगों को आपका प्रोडक्ट कम उसकी डिमांड कम होने लगेगी और आपका जो प्रोडक्ट है उसका सेल भी कम होने लगेगा तो वहां से शुरू होता है डिक्लाइन स्टेज डिक्लाइन स्टेज यानी हम हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है वो नया प्रोडक्ट लाने के बाद क्या होगा हमारा जो सेल है वो कम हो जाएगा ठीक है तो एक एग्जाम्पल लीजिए कि कोई पुराना मोबाइल हो जैसे कि नोकिया का N98 या N9 नाइन हाँ और उसकी जगह पे अभी जो नया मोबाइल है एम आई का टेन तो हम क्या करेंगे कौन सा मोबाइल लेंगे सिर्फ वही मोबाइल अभी उन लोग सेम प्राइस में दे रहे हैं जो थर्टी थाउजेंड में था और यही मोबाइल हमें जो अभी एम का मिल रहा है उसकी प्राइस है ट्वेंटी थाउजेंड विथ न्यू स्पेसिफिकेशन ठीक है तो हम कौन सा लेने पसंद करेंगे हम मोबाइल लेंगे एम वाला क्यों क्योंकि उस वही वही मोबाइल यूज करते हैं लोग 
अभी उस, उसको पता था कि इसके अंदर जो पुरानी स्पेसिफिक पुरानी क्वालिटी है पुराने स्पेसिफिकेशन है तो लोग वही मोबाइल यूज करेंगे क्या नहीं करेंगे तो लोग क्या करेंगे कि जहाँ पे न्यू है जहाँ पे नई फीचर्स मिल रहे हैं उसको वहां पे लोग क्या करेंगे खरीदना पसंद करेंगे तो जब हम हमारा कोई भी प्रोडक्ट नया बनता है तो सब जब वो मैच्योरिटी के स्टेज के अंदर आता है तो हमें क्या करना है हमें सबसे पहले उसके बाद हमें हमारा दूसरा प्रोडक्ट निकालना है देखिए सैमसंग और आईफोन की स्ट्रेटेजी कैसी होती है कि उन लोग क्या करते हैं अभी उन्होंने क्या निकाला एस टेन निकाला और उसके साथ क्या निकाला नोट सीरीज निकाला मतलब जैसे ही एस टेन मैच्योरिटी स्टेज पे मैच्योरिटी स्टेज तक जाता है तो उनका नया मोबाइल जल्दी से लॉन्च हो जाता है उसके साथ मतलब क्या के जैसे ही कस्टमर कस्टमर की डिमांड कम होने लगती है तो उन लोग क्या करते हैं दूसरा मोबाइल अपना लॉन्च कर हेलो एवरीवन वी जस्ट सॉ इन आवर लास्ट लेक्चर हेलो अब सी समय का भाई भाई भूमि हेलो 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 